到哪里了？哎呀，一大早就被金丹拉起来骂了一顿。Congratulations， 你终于得罪他了。金奈特也挺可怜的，爷爷找不到你，就问他。所以我们来山区啊，这里的讯号弱，对吧？你看，一点讯号都没有。美到，哎呀，好山好水，哎，这里会有神仙吧？<笑>空气也挺好的。嗯，哎哎，我姐，小秋，小东，怎么也在这儿？小秋，静文，哎，你们怎么也来了？啊，这个礼拜正好休息嘛，我就给你们张总打了个电话，他说你们会来这边度假了。我想小秋也很久没有看到小东了，就带着小东坐飞机过来了。<笑>我那就顺便探望一下我的两位爱将。哦，对了对了，我还帮你们买了你最爱吃的鸭脖子，那拿着。谢谢谢谢谢谢社长关心哦。姐，你们饿了吧？肖大哥说请咱们吃饭。怎么让肖大哥请？应该我们请才对啊。怎么了？腿坐着发麻？走吧。哎，王总，哎，你来了，恭喜恭喜，恭喜你们夺标了啊！啊，消息传那么快啊？你看看，哦对了，介绍一下，我弟弟王立川，九通社长，萧官。王总你好，好久不见。你好，嗯，认识啊？啊，四年前在一个画廊，小秋晕血症发作，还记得吗？对的，我们认识。想起来了。哎，别光站着呀。进去聊吧，啊，看起来不错，来，这个也好吃，这个也好吃，走，进去吧。不是这样子急求，我来跟你说一下吧。四个指头抓紧台面，拇指贴着食指，保持这种手型，握干的手指也要放松。这样吗？这样的人才能发力。就这样，对。对了。哎，他们来了。哎，女士们，接下来下个节目想做什么？嗯，我想打台球。台球？好。走。走吧。怎么样？周秋雨欣经常玩吧？哎，小秋
，你不是想玩吗？我教你。哎，小秋，我也想学。哎，你教我吧。啊、李川，你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。请问。正好我跟小秋呢，都想学习一下。哎，你们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊，不过李川，我不妨碍你们两个。啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，嗯。哦，我叫肖关，英文翻译，安妮的同事。Janet。景观设计师，你好，我跟李川呢，其实是……哎，好了好了好，我们就开局吧。来，我来摆球，开始开始。你到底在搞什么名堂啊？某些单细胞动物啊，不给他点刺激是不会有反应的。不信，不会记。那你不觉得这样是在利用小关吗？哎呀，你也太会替别人着想了吧！你没看见，他刚才是自己主动的吗？哎，哦、太帅了！来来来，进的是母球。哎呀，打得挺好的，来。<笑><笑>下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。景文，你到底要干嘛、啊？怎么样，把利川刺激的够呛吧？发挥都失态了，这就叫一败涂地。我跟你说，利川的桌球是超棒的，在学校还拿过冠军。他刚才输一定是故意的，故意的，让一个男人在你面前故意认输，你还不如杀了他呢。哎，小秋，你不能因为喜欢他就扭曲事实吧？你说你刚才拉我进来是不是故意的？嗯，可不是嘛！叶景文，叶大小姐，你能不能不要故意的制造摩擦啊？本来这边已经够麻烦了，你还硬要把萧关往利川这边推，你到底想怎样啊？我怎么叫制造摩擦呢？我这叫比武招亲，好不好？哎，小说你没看过呀？没有斗争，没有厮杀，就不能体现我们存在的价值。哎，小秋，你也不能坐山观虎斗，要主动出击呀、啊！你看，现在利川呢，无缘无故受了打击，你要去安慰他呀。要把你小女人温柔的一面充分体现出来。李川，我肚子饿，我们出去吃饭吧。谁啊？先生，请问是您点的餐吗？没点啊。哦，是我点的，放在这里就好了。好，谢谢。
谢谢，不用谢。餐厅就在楼下，干嘛不下去吃啊？我只有店我自己的，你要的话你自己去解决。干嘛不出门？到山顶弄人啊？我有出门，我刚回来。哼，骗人！你一整个下午都关在房间里面，别以为我不知道。No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. Look, you are overeating. I'm not. Yishuan, I'm your brother, right? So if you have any thoughts, you can say it out loud. I can open the door. 该不会又是谢小秋的事吧？我跟你说啊，这女人呢，就像个手机一样，喜欢你摸她，喜欢听你说话，但是要是你一按错键。可以吧？听懂了吗？差不多就行了。哎，干嘛？你的自己点。那我现在吃什么？嗯。哎。That's not right. I know. You say what? Wang Lichen, you have been tricked. You didn't say to let me comfort him. Then I let him comfort me. Hey, what did he say? Nothing. Just said I'm wrong. Hey, it was he who took the lead. He said you're wrong. I saw that you were laughing before the flower was blooming. 小秋，你厉害，你真厉害，你的能力啊，已经远远超出我的预料了。果然是干大事的人，加油！本次偷袭成功，今后呢，就朝着这个方向努力前进，加油！<笑>你看你激动的，我这是替你着急，好不好？哎，你跟利川呢，本来是偶像剧，现在都已经发展成谍战剧了，你可得加油了。<笑>喂，喂，小秋，等一下有空吗
，先吃饭。啊。两位请慢用。谢谢。哎，服务员，哎，你把那个甜点的单子拿过来给我看一下，好不好？好的。啊，不用了，已经够多了。饭后甜点是必须的嘛？啊，拿过来。好的，真的不用了，谢谢啊。啊小秋啊，你跟我吃饭需要这么节省吗？真的已经够多了，不要铺张浪费。而且现在物价真的挺高的。那我请客嘛。我跟你这么熟，你的钱我也不忍心乱花啊。对了，听静文说你的老家在重庆啊。嗯。那怎么也没听你回去探探亲啊什么的。你妈妈身体怎么样？不知道。不知道。我妈在我两岁的时候就出国了，之后就再也没有回来过。和你爸爸一起。我爸在国内等了他十年。最后，只等到一封信，信里面就只有一封离婚协议书。我父亲想不通，当天晚上就投江了，遗体一直都还没有找到。对不起啊，我不应该提你这些伤心事的。那是很久以前的事情了。其实，我父亲是一个特别老实的人，对我也很慈爱。我妈不在的时候，他又当爹又当妈的。我妈为了出国跟亲戚借了很多的钱，所以他只好拼命工作，努力赚钱，去帮他还债。只可惜他太想不开了。但是你爸爸要是在九泉之下知道你现在的成绩。他一定会很开心的。我，我有什么成绩啊？在上海，像我们九通这样的小公司啊，满地都是，好不好？那是你对自己的要求太高了。在我们眼里呢，你勤奋上进，是一个前途无量的年轻企业家。嚯，我还是第一次听到一个女孩称赞我这个人这么有价值呢。真的，我说的都是实话。你的梦想一定会实现的。好。我的梦想就是，梦想就是把九通翻译变成九通集团。哇，人生得意知己足矣，斯事当以同怀视之。来来来来，请请，不要客气啊，都是你的。太多了啦，再吃点嘛，我又不能吃肉，嗯。我只需要一个 kiss， 怎么样？行，好，来啊，来啊
能去哪儿？啊？他可以选部位啊？啊，我不是。久了，明天跟继承打牌的时候，我要请他喝的。喂，老陆，我还在温州呢。凤泉湾，我……哦，你先帮我买一下，我现在先打个电话。好啊。哎，老陆啊，哎，哎呦呦呦，我跟他们提了。哇哦，李川，你的球技跟以前一样。这么久没打球，还这么厉害。真的说你今天输给萧关了？不可能吧？怎么不可能？可是萧关都打不过我呢，然后我和姬川又打不过你，所以不太 make sense。输的感觉还不错。什么情况？你是发烧烧的价值观颠倒了吗？又一根青苔下级的关系搞好，不然这样子，你以下级的身份，你来教我应该怎么做，好吗？好啊，既然王总那么认真的垂询我，我可以告诉你，其实方法很简单。哦，是吗？你呢？现在立刻马上从这个大楼消失，就是最佳讨好员工的方式了。<笑>你真幽默啊！我知道你想惹我生气，但是呢，我还是要赞美。赞美我？嗯，你啊，就像是个天使，出现在我面前，可是戴着一张魔鬼的面具。好多小东一起过来吗？哦，我让他去帮我买两瓶酒。我明天约了季川还有瑞内打牌嘛，打牌的时候可以喝。那小东应该是去找他了吧？喝酒是幌子吧？我还不了解您那点小算盘啊，多半是为了那个风泉湾吧？好吧，你硬要这样理解，也行。哎，对了，你上次说的劲敌是王立川吗？嘘，小点声。你怎么知道的？哎，第六感呗
，因为每次小秋见到利川呢，那种神态、情绪、眼神，一瞬间全都变了，就好像是钻石突然被强光打到一样。哎，他们俩呀，哎，不是说都已经分手了吗？利川那边现在态度不明确，但小秋还是很喜欢他的。这这小秋不是很委屈吗？你是不知道他们俩当年的情况，他跟小秋呢，先是疯狂热恋，然后突然消失，音信全无。小秋那会儿天天以泪洗面，这都四年过去了，还没缓过劲儿来呢。奇怪了，这王立川看上去是个实在的人，比他哥厚道多了，他怎么会做出这样的事情来呢？问题的关键呢，就是消失就消失吧，那就彻底消失好了。现在可好，小秋刚刚心情平复一些，准备走上新生活了，他又突然杀回来了。你都没看见，小秋一见到他呀，这堆积了多年的情感一下子迸发出来了，瞬间满血复活。杀回来了，就代表他心里还是惦记着小秋。或许吧，他现在还惦记着小秋，但是表面上还是划清界限的，真不知道。他到底有什么难言之隐呢？不管小秋怎么努力，怎么讨好，怎么挽回，这老兄就是不松口，对他一张扑克脸。喂，都已经这样了，还努力挽回什么呀？啊，还嫌伤的不够是不是？那他们现在一边觉得有希望，一边又不给什么念头，那两个人就是一场拉锯战吗？喂喂喂，那你究竟站在哪边啊？我听你这么说，我都不知道利川对小秋究竟是好还是坏了。我要是知道就好了，我这思前想后的。从小秋这边断吧，反正是不可能了。他呢，倔性格你是知道的。利川那边呢，应该也是喜欢的。但是，哎，哎呀，我也不知道了。总之，我去帮他们俩拉拢呗。哎，不对，不对，不对，不对，你这个做法是错的。你这样只会加深他们的悲剧啊。我怎么就错了呀？哎呀，这利川做事也不够爷们儿，这喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，你给个话啊。这样子搞暧昧有什么意思吗？这女孩子的青春有几年呢？她耽误得起吗？哎，我跟你说啊，利川离开那几年，小秋一共给他写过一千五百多封邮件啊，一千五百多封啊。小关，我跟你说，我这个人呢，反正这辈子不管遇到再感动的事，我是写不出来这个数量级的邮件的。小秋就可以。关键是利川那位老兄，哎，邮件全部都收到了，全部看了，一个字没回。什么东西嘛！这么说我都想揍他。嗯等一下，你怎么又开始喝了？跟我发的是不算数。这个是替萧官买的，我发的誓我一定会遵守的。你跟我说实话。我说的都是实话。你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？只是想成全你。成全？你应该是在可怜我们。你到底是在可怜萧官没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说，可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说。就像屋子里面的一道墙，看不看他都还在。把酒还我 ！No！ 还我！小秋，不要再喝了，小秋！凭什么？凭什么？小秋，给他！他打死你！你知不知道？我干什么？我仅因为你挨了多少板子啊！你知不知道？仅因为你一个人去昆明，你知不知道？你知不知道？你放开我！住手！打死你！ Oh, my God. 
姐，这什么呀？哎，小东啊，你看这个海参汤，我觉得不错，补血补肾，还提高免疫力。不想喝，没辣椒，没味道。是做给你喝的吗？我知道，王立川嘛。姐，你说你煲了那么多爱心汤，他连病房门都不让你进，我心里不舒服。不让我进病房的又不是利川，是 Jeanette。反正都一样，热脸贴冷屁股。我觉得肖大哥人挺好的，你看人家对你多殷勤呢。哎，你听我说，至少人家身体健康，不像王利川，打两下。就进医院了。哎，我说你个臭小子，王立川都被你弄成那样了，你还要怎么样啊？不是所有人都像立川那样被你打了还不吭声的。我告诉你啊，做事情不能这么鲁莽，听见没有？知道了。不光煲汤，咱其实还能熬点粥什么的。哎，选两碗熬粥的吧。啊，走。哎，我跟你说的，你听见没有？听见了。走走走走走，知道了。走去吧，走。那，小张，这封是你的。哎 a n n i 嗯，给你的快递。谢谢啊。哎，张莹，嗯，这个给你。哦，还是你了解我，谢谢。哎，王总回来没有啊？嗯，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，听说已经出院了，今天应该会来上班吧？怎么啦？跟我一样的小他了。嗯，有几份稿件在他手上，总部催得急，所以我等他回复呢。活该，谁让你弟弟把他给打伤的，害得他住了两个星期的医院呢。艾妮，这次你麻烦大了。以我在这里工作多年的经验来看啊，这次的事情。不小，不小。那这封是你的，谢谢。
四年没人住了，亏钱不是很多吗？我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来住过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走。不会的。你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户，我先走了。任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监，不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了，昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈，反正我是没机会，你可以呀、啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜，我已经订婚了。天哪！你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉吗？真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了！啊！爷爷。您怎么有空来上海？我为什么来上海？你应该很清楚。青年一期的图纸泄密的事情，已经调查清楚了。你想知道是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！你懂不懂什么叫粉饰业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了？还有 ，Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊。是个好理由，所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生命，就要像爱护自己生命一样。哎呀，你呀、啊，要是今天看到 email， 你就应该知道，这个办公室。不再属于你了，我已经把你在本公司所有的职务都给你免了，你明天就给我回苏黎世，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东，我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到标了
，并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊？你不是一个调皮捣蛋的孩子。这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话。怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过。曾是让你哭泣，可是有一种爱是为了分离，我多么不愿意让你受委屈。假设我和你从未相遇，这样你的泪。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。